now. So, ladies and gentlemen, the virtual aerobatic team, the Flying Cobras. Ladies and gentlemen, on behalf of the Fat Flying Cobra and its leader, Philippe Ochetler, I kindly welcome you to our show. Mesdames et Messieurs, au nom de la Fat Flying Cobra et de son leader, Philippe Ochetler, je vous souhaite la bienvenue à cette dernière démonstration de l'année 2020. Let's uh, quickly talk a bit about the team and how they arrived here today. So the leader of the VAT Flying Cobra is Aviator 61, Philippe Ostler from Switzerland, 59 years old and flying a simulator since FS-98 and in PCS since 2013. Uh, he's the leader of the team in situation 2010. Donc le leader de la team est son pseudo Aviator 61, Philippe Rostetler, il vient de Suisse, 59 ans, il fait de la simulation depuis Flight Simulator 98, il est sur DCS depuis 2013, il est leader de l'équipe depuis sa création en 2010, avec son compère David Pessono, Ramzi numéro 5, il y a 10 ans. Number 2, left wingman Tufi. Fabien Sujatagi, I hope I didn't kill his name, 44 years old from Martinique and he's the team, uh, in the team since 2018. Donc uh, l'intérieur droite, Doufi, Fabien, 44 ans de Martinique et dans l'équipe depuis 2018. Now if we're talking about the number three, the uh, right. Wingman Tikenek, Théophile Colin, 20 years old, is a student in uh, mechanic engineering. Today. He's a flying glider in real life and he's flying with the Bad Flying Cobra since two years. The old one at the Yorkosh, Tikenek, Théo Colin, 22 ans, étudiant en ingénieur mécanique, he vole des planeurs dans la vie réelle et il est avec les Cobra depuis deux ans. The number four, the outer left uh, right wing man, my bad, is Papix uh, Jean-Jacques Schneider. And uh, listen, this 74 years old in the next trinary. Uh, he's in the aviation since he's 18 years old. Glider, light aviation, military pilot, uh, transfer liner pilot, helicopter, uh, parachute delta, uh, paraglider, UL I mean, everything uh, flying is obviously fluid, so yes. And um, he's uh, doing simulation in TCS and member of the Bad Flying Cobra since 2018, sorry. Donc, le numéro 4, l'extérieur droite, Papix, uh, de son nickname et son nom prénom Jean-Luc Schneider. 74 ans janvier prochain, donc il n'y a vraiment pas d'âge pour faire du vol en formation. Aviateur depuis l'âge de ses de 18 ans, donc vol à voile, aviation légère, militaire de transport, hélicoptère, parachutiste, delta, parapente, ULM. Euh, tout ce qui vole, apparemment. <rire> donc euh, il a joint, euh, il s'est mis à DCS en 2018 et il a rejoint les Cobras aussi en 2018. The number five, uh, outer left wingman, Ramzi David Pessono, 45 years old, from Germany. He's the foundator of the Vat Flying Cobra in 2010. 
Den. He's uh, passionate by aviation since he's uh, very young. And uh, it's it's uh, last show in the team after 10 years, same as the leader. They are choose to end up their career as the Vat Flying Cobra pilots this year. The numéro 5, extérieur gauche, Ramsey, David Pessono, 45 ans depuis. Uh, qui habite en Allemagne. Il a fondé les Cobra en 2010, donc avec le leader. Il est passionné d'aviation depuis tout petit. Et c'est son dernier show en tant que leader. Then we have some new pilots from number 6, the slot pilot. Cyril Duquesnoy. I'm sorry if I'm destroying the name. Aka Fox. Come from north of France. 23 years old. He's an uh, aviation enthusiast and simulation since he was very young. Flight simulator uh, on everything. He flew on it and he flies in this year since three years now. The number uh, seven I will follow is Kuga uh, Nikola Arizanovic. Well, it's complicated with the last name for me to pronounce. 16 years old from France, as, <laughs> as always, aviation enthusiast since he's very young. Start simulation six years ago on FSX 10 DCS and is part of the team since 2020. So, the uh, Charognard Cyril, a uh, Fox, he's in the north of France, he's 23 years old. He's in the aviation, in the simulation, since he's very young. And he's in the world of DCS since three years. He's all new in the team of the team this year. The first solo, Cougar, 16 years old. He's a young man, he's from France too. He's a passionate of aviation, he's a lot older. He's been in the simulation for six years on FSX and then DCS. He's also joined the team in 2020. Voir le, enfin, le groupe des flingues va décoller en deux sections et ils vont se rejoindre en vol pour débuter leur display nord de Flying Cobra A Taking the Sky in two section take off. They will take off then regroup to their 2020 display. Et number 8, solo, Chicken Bucati. Well, uh, every member of the team. Uh, he's playing uh, in this year since two years and uh, playing in every now. He uh, flew 10 years with the uh, remote control model and with large scale aircraft. Number 8, the solo Nicolas Sitz. Passionné aviation, comme tous les autres pilotes de cette équipe. Il fait de la simulation oui, depuis deux ans gauche. et il joue à FS20 depuis sa sortie. Il a fait du modélisme bon, pendant bon, 10 ans, corps, des avions à hein. grande taille. On incline à gauche. On corde. Merci. Now the Flying Cobra are in two corps formation in a left wing over to come back in the axis to start their display. Cadence. Cadence. Je relâche. On dégauche. Ladies and gentlemen, please welcome on a clean up at the top. Virtual flying Cobra in Concord formation. Leger cadence. Cadence. Je relâche. On dégauche. Anna, I will talk about the man. Behind the camera, the streamer of the Cobra Hollywood from Belgium is a student in microtechnic and is about an aviation enthusiast as all the team. The streamer of the Hollywood has 19 years in Belgium, he is a student in microtechnic and his time is so it's space in aviation aeronaval. Now the flying camera has uh, left with over information called Diamond. Cadence. The camera is on the right in formation. Cadence. And I'm prepared to make a simple book. I relax gently. Cadence. 
ronde gauche. The challenge of the diamond formation that you can see is actually there is a plane that is missing in the middle, and uh, it's very hard for the last plane of the formation to handle all this hole in the middle of the formation. Ronde gauche. Mark Anna et Cadence. Let's pull some G for the loop. Cadence. The game had a bit of speed increasing, the jar a bit more light. Back then, the uh, speed, all the On peut voir les cobras en train de se préparer avec l'image de la fumée. Pour la prochaine figure. Climbing up to the sky. For a half loop maneuver with a left turn. There we go, the left turn coming. Demi booked avec un tour à gauche pour faire un passage à l'anglaise. Donc les voici qui sont en train de tourner sur la gauche. Donc là, tout le travail est en cours sur autant le tangage que le roulé. Voilà, même formation. Je vais vraiment voir que les Vatrink respectent très bien le box de démonstration avec une démonstration condensée. Et que je vais vous voir parfois les avions qui font des points au bas du haut. Je sais, mais l'équipe tient très bien leur formation. Et on va switcher à la small arrow formation pour préparer le first split de cette démonstration. They will go to the small harrow formation is set now and they will come back right in front of your eyes to perform the first separation of this 2020 display. Cadence. Cadence. Je relâche Ladies and gentlemen, be prepared for the first separation of this display. Climbing into the sky to perform a half loop. And when they will reach the decent state of the loop, they will break apart. And there we go, separation has been completed now. The first of boxes will perform our left wing over. Or performing a famous maneuver that I know very well called tunnel. And the second box will be piercing this tunnel in the next couple of minutes. La section principale, le box numéro 1, est en euh, oreille à droite 
Ensuite, comme vous avez pu l'entendre, le leader a ordonné lors des volets full, ainsi que les trains se préparer pour faire le tunnel. J'ai une formation que je connais très bien. Et puis l'autre côté, le box 2 va arriver pour transpercer cette tunnel. Le challenge de cette formation est de se synchroniser pour pouvoir faire un passage en face de la caméra sur le bon axe. Donc, la formation se transmet dans toutes les boxes. Je vais apprécier la manœuvre d'ici quelques secondes. Ah bon Piste, le dégoché. Antenne, je relâche. Formation, tunnel. Fumi, top. Valide, s'incline à droite. Les yeux regardants. Now that this crossing has been completed, we are back on the main section in Delta formation, Delta six formation in the right wing over again. You can see that the wing over basically is uh, a maneuver that uh, is used to come back to the axis more quickly than a simple turn. That's why they use it a lot. And there we will perform one complicated maneuver, a right barrel roll. Let's rock and roll. Figure assez compliquée pour les ailiers et les extérieurs, une barrique euh, en formation. Donc là, le challenge est de garder une synchronisation pour ne pas faire ce qu'on appelle la banane, pour garder tout le monde sur le même rythme de roulis. Donc ce qui était extrêmement bien effectué par euh, les Cobras ici. En plus en formation Delta, donc on a deux niveaux déliés, ce qui est encore plus compliqué à suivre. Mais ça a bien été exécuté. Ici, donc maintenant nous allons préparer pour un petit moment d'émotion dans ce programme avec une figure que l'on connaît, que l'on voit, revoit, mais qui est toujours aussi imposante et impressionnante et qui nous fait plus chaud au cœur, mesdames et messieurs, le cœur des cobras. And now, ladies and gentlemen, a very famous maneuver, the, the heart from the flying cobra is for you. Je relâche. Je relâche. Top. Légère cadence. On dégauche. Smoke. On. And the uh, first box is again back in Concord formation for doing the famous maneuver they created called the Roller Coaster. Switching to girl formation in the pool. And formation is set now in eagle. You can see that it's two loops each other and down to the left now. Qui est actuellement en formation aigle dans ce virage à gauche pour un passage ventral 
à l'anglaise de nouveau. Je relâche. Je dégauche. Légère cadence. Et relâche. Um, Prestation Eagle Formation. Je relâche. On dégauche bien à droite. Smog off. Je dégauche. Pour box 2, antenne en éloignement. Au-dessus. Et cadence. Ok, à droite. On incline à gauche. Je dégauche. Je redarte à gauche. The main section is now our left wing over once again and prepare to the one more separation to recreate a third box. So there will be three box, box one, two, and three. And as a goal, and that separation is on wing now. And there we go, number. Uh, and Cougar and Chino coming right straight in the other one. And a break. All right, now we are entering in the dynamic uh, part of the display. <laughs> so I won't really what they write in my script because it would have no sense <laughs> about the description. But now you have uh, Papi and David coming with full out configuration gear down, flaps full, air brake out. Let's say they will show you that uh, you can do some hair drifting with this plane. Let's go. Et mesdames et messieurs, moi ce qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, mais un passage en crabe simplement. Voilà, c'est marqué. Donc euh, vous pouvez voir Pix et David en crabe sur la piste avec tous les éléments en sortie. Box 3, Box 3, fin, smoke off, AF, toc, maintien, toc, dévolé, toc, 80. Et c'est comme vous pouvez faire, comme nous disons déjà vous, avec un plane. Maintenant, je suis sûr que vous tous connaissez cette box office, cette série de with lightsaber on all of the backstory, ladies and gentlemen, from the right. The Cobra for the Star Wars. And from the other side, the ticking clock go up a roll or whatever name we are giving it. One plane is performing barrel roll around the lead smoke. As I said, you will see this section is pretty much dynamics with. Uh, Box coming from both left and right side. Now the mirror of front the right. There is no dead time in this demonstration. And sadly, we are already, already arriving at the end of this uh, demonstration. With, let's say, the trad trademark uh, of the uh, Cobra that will be arriving within the next three minutes. Um, 
now that we have finished the uh, mirror maneuver, they will perform a Nimmelman with uh, X cross. And right after, I think I won't have to tell you what will look like in the sky of FIFA 2020. We will guess it. But yeah, first to see it well, we got some shape in the sky, but today you will get a new one in your collection. Now, both left and right side, the section coming for our X with the number of Let's. Android, it's over. Pilots there. Ladies and gentlemen. It was a great pleasure to be here as a narrator, as usual. And we are pleased to narrate for my friends over here. With a bit of emotion for the two of them will stop flying this year. But dedicated to you, tonight, please to enjoy the Cobra of the Bat Flying Cobras. Let's go! Thank you, Monsieur. Vous avez vu beaucoup de formes dans le ciel, des cœurs, des étoiles. Je pense que c'est la première fois que vous allez voir un serpent dans le ciel avec leur figure de marque. Mesdames et messieurs, le cobra des flying cobra, simplement. Merci à tout le monde pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié la démonstration. Et on se voit tout au long du week-end pour ce VFAT 2020. Merci à tous. Très bonne continuation. Thank you very much. Have a great rest of the show of the day. And take care.